En la década de 1830 surgió la idea de volver a unir a Perú y Bolivia. Antes eran conocidos como Alto y Bajo Perú como parte del Virreinato del Perú. Simón Bolívar en Gesto Egolatra crea la República de Bolívar que derivó en el nombre actual de Bolivia. Los peruanos y bolivianos que estaban a favor de federar las dos repúblicas alegaban razones políticas, geográficas, históricas, económicas y antropológicas que hacían una unidad inseparable. En tiempos prehispánicos, las etnias quechuas y aymaras habían compartido durante siglos el altiplano. Y las civilizaciones Inca y Tiahuanaco habían tenido influencia en los territorios de ambos países. Durante el virreinado, el actual territorio de Bolivia correspondía a la audiencia de Charcas y que formó parte del virreinato de Perú. Las minas de plata de Potosí, en Bolivia, eran una importante fuente de riqueza del virreinato del Perú. En cuestiones comerciales, el puerto más propicio para Bolivia era el de Arica, que pertenecía a Perú en ese momento. Además, las regiones del sur de Perú tenían un tráfico comercial constante con Bolivia. Estas y otras circunstancias alimentaban la idea de la Unión Peruano-Boliviana. El general Andrés de Santa Cruz, presidente del Consejo de Gobierno de Perú entre 1826 y 1827, tras la caída del Virreinado. Ad y posteriormente presidente de Bolivia, 1829-1839, también compartía este planteamiento. Para 1835, la política peruana estaba sumida en el caos. El entonces presidente, Luis José de Orbegoso, enfrentaba fuertes levantamientos contra su gobierno en la costa y en el sur del país. El caudilo Felipe Santiago Salaveri tomó el poder por la fuerza en rebeldía contra Orbegoso. Al sentirse amenazado, Orbegoso pidió ayuda militar al general Santa Cruz para pacificar el país. A cambio, Orbegoso le entregó a Santa Cruz sus facultades de gobernante de Perú. Y aceptó la formación de asambleas en el norte y el sur de Perú para que decidieran sobre la posible unión con Bolivia. En la época, los partidarios de juntar a ambos países no se ponían de acuerdo sobre cuál debía ser la región hegemónica. La propuesta de Santa Cruz fue dividir a Perú en dos el estado norperuano y el surperuano y acoplarle Bolivia. Para que fueran tres estados confederados y no hubiera supremacia territorial por parte de Perú. Luego de pactar con Orbegoso, Santa Cruz envió 5,000 soldados bolivianos y, para febrero de 1836, ya había logrado aplastar todas las rebeliones. Vencido Salaveri, quedó Santa Cruz como al frente del caótico Perú. En marzo de ese año se crea el estado surperuano y en agosto el estado norperuano. Estos dos nuevos estados, junto al estado de Bolivia, reconocieron a Santa Cruz. Como supremo protector de la Confederación Perú, Bolivia. En octubre de 1836, Santa Cruz firmó un decreto que creaba oficialmente la confederación. Los tres estados acordaron que cada uno tendría su propio gobierno, pero que estarían sujetos a la autoridad del gobierno general. Que se encargaría de las funciones diplomáticas, militares y económicas de la confederación. Y de elegir a los presidentes de los estados. El gobierno general estaba a cargo del protector Santa Cruz. Ya ah, por un periodo de 10 años y con derecho a reelección. Santa Cruz planteó que la capital estuviera donde él estuviera. En temas de comercio marítimo se asignó una aduana común en el puerto de Arica para el estado superuano y Bolivia. Las reglas de la confederación y la entidad misma generaron descontento en el interior de ella y entre los países vecinos. 
En Bolivia, mientras los partidarios de Santa Cruz veían que Bolivia salía ganando, había algunos sectores a los que les molestaba que Perú se dividiera en dos. ¿Por qué en cualquier toma de decisión serían dos contra uno? En Perú, la idea de la confederación era popular en el estado surperuano. Pero en el estado norperuano se generó resistencia contra el nuevo orden de cosas. Esta región vio afectado su negocio de exportación de azúcar a Chile. Y no tenía la misma conexión con el estado surperuano como este tenía con Bolivia. Por otro lado, Lima, la capital peruana desde el Virenato, y ubicada en el estado norperuano, temía perder relevancia en la vida del país frente al sur y las regiones andinas. La confederación también contaba como enemigos a los caudillos peruanos que se habían levantado contra Orbegoso, y a los que el protector Santa Cruz había derrotado. Muchos de ellos se habían exiliado en Chile y esperaban el momento de cobrar su revancha. Pero no solo la confederación causaba descontento. La figura de Santa Cruz suscitaba reacciones contradictorias. Era hijo de padre peruano y madre boliviana estaba casado con una cuscuena. Y había sido presidente de ambos países. Santa Cruz sentía que tenía un pie en Perú y otro en Bolivia, entonces tenía un serio problema de identidad. El equilibrio fue la confederación. Como consecuencia de esta doble nacionalidad, Santa Cruz parecía peruano filo para los bolivianos. Y los peruanos lo miraban como boliviano. Fuera de las fronteras de la confederación, el proyecto despertó los recelos de Argentina y sobre todo de Chile. Que mostró la determinación de que el proyecto integracionista desapareciera. El ministro chileno de guerra, Diego Portales, encarnó la oposición inicial de su país contra la confederación. Portales buscaba el balance de poder en el Pacífico Sudamericano. Y sentía que la unión de Perú y Bolivia era una amenaza para su país. En una famosa carta de septiembre de 1836, Portales escribió, La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Bolivia es insostenible. Y no puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. Escribió también que, Unidos estos dos estados, aun cuando no sea más que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancia. La confederación debe desaparecer para siempre llamas del escenario de América. Chile debe dominar para siempre en el Pacífico. En ese momento, el puerto del Callao, en Perú y Valparaíso, en Chile, que ya era bastante importante. Competían por ser el hub portuario del Pacífico Sur. En Santiago también había el temor de que esta unión recreara el virreinato de Perú, del que Chile siempre había sido dependiente. La idea de Portales era acabar con la confederación antes de que se consolidara. En diciembre de 1836, Chile declaró la guerra a la Confederación por amenazar la independencia de otras repúblicas americanas y por el temor ante el predominio de la Confederación en el Pacífico. En mayo de 1837, Argentina también declara la guerra a la Confederación. En junio de 1837, Portales fue asesinado en un motín. Sin embargo, su país mantuvo la decisión de enfrentarse a la confederación. Este objetivo contaba con el apoyo de los militares peruanos exiliados en Chile desde la rebelión contra Orbegoso, que eran contrarios a Santa Cruz, a quien veían como extranjero y como un impedimento para desarrollar su proyecto político. 
Para ellos, aceptar el gobierno de Santa Cruz era renunciar a la posibilidad de volver a gobernar Perú. En este contexto, algunos chilenos no sentían que peleaban contra Perú, sino que iban a liberar al país de Santa Cruz, que le iban a hacer un favor. Chile envió su primera misión restauradora en septiembre de 1837. Un ejército que incluía soldados y oficiales peruanos al mando del chileno Manuel Blanco Encalada. Al enfrentarse el ejército de Santa Cruz Rodeo a las tropas restauradoras y terminaron firmando un tratado de paz en Paucarpata. Sin embargo, Chile repudió este acuerdo. En julio de 1838 partió la segunda expedición restauradora chilena, que también incluía a peruanos, al mando de Manuel Bulnes. Además, diversas ciudades del norte, poco antes o poco después, realizaron abiertos movimientos separatistas. Meses después de permanecer en el territorio peruano y de avanzar sobre Lima, el 20 de enero de 1839, el ejército restaurador y el ejército confederado se enfrentaron en la batalla de Yungay, donde vencieron los restauradores. Tras la victoria, Chile se retiró de Perú. Santa Cruz partió a Lima y luego a Arequipa. Finalmente murió en Francia en 1865. Ante la derrota, la confederación desaparece y todo vuelve a lo que antes existía. Perú y Bolivia dejaron de lado una aspiración que nunca más repitieron en el futuro. En tiempos actuales, revive en América del Sur. La necesidad de formar federaciones de países compatibles. Como paso previo a la formación de la Unión Sudamericana UNSUD. Una potente federación de países con más capacidad. Para enfrentar los grandes retos del futuro. La Confederación Perú. Bolivia duró apenas two años, three meses.